我觉得我不配当警察，也不适合再当警察。辞职，不知道是不是社会局来害我们？江先生，吊坠里面有个很奇怪的东西。你们两个把所有的事都停了，新工厂也不要搞，旧工厂就给我停了它。我跟你老爸一样，知道你会克服这次这个困难。你怎么知道我在这儿？我听你突然说要放假，觉得很奇怪，我就跟来了。现在没时间跟你说，你跟李伯桥，我跟胡卓仁。警队很需要你，我也在等你。跟你谈完，我觉得很开心，我会认真考虑一下。找我有事、啊，我一直跟着你，你应该知道的。有件事你也应该知道，江世相，你最后的结果就等于现在这样，走进了死路，自取灭亡。看事情不要看表面，这条虽然是死路，但主动权在我这儿，我不动，你也没法走。我能不能走，其实没关系。整个警队都准备抓你，高级警司也这么天真呐、啊？你认为人多有用吗？你放多少卧底来我们进行都没用，拿我没办法。所有社团都有我们的人了，可惜全都被我看出来了，还不止一个，两个被我猜中了，一个已经死了。还有一个很快就会人间蒸发。如果你知道是谁的话，你早就动手了，不用现在这么烦了。我是兵，你是贼，我从来没见过老鼠也可以赢猫。是，我真的没见过。不过可惜你是一只不会捉老鼠的猫。我很快就会找到你的人，准备铂金吧。
闹饼的事好像昨天才发生似的，想不到一转眼，就已经是他尾气。心姐，你有心了。闹饼没亲人，也没什么好朋友，我唯一可以做的只有这个。稍后我想给他立个碑。伯乔，如果我不在了的话，你能不能替我常常来拜祭他？你不在了。我是说如果吗？将来的事，谁也说不准。你放心吧，就算你不说，我也会这么做。我只是怕他不想见我。你不要这么内疚。拉品知道，你也是为执行任务才这么做的。金姐跟李伯乔一起在海边拜祭，把拉斐扔下海的地方。你怎么知道？今天是拉斐的尾期，是碰巧吗？金姐不可能知道拉斐死在哪儿，李伯乔也更不可能知道。奇怪，志忠，你觉得若心这个人怎么样？老实说，他人挺真的，对每个人都不错。但他始终跟了杜一天这么多年，不可能把他当做一个无知小女人看待。她的确是个不简单的女人。你怀疑心姐，她和李伯乔有古怪？你有没有留意她整天带着拉斐送给她的那条项链？有。吊坠里面装了偷听器。什么？就是说，警察那边偷听了我们多少事？我不知道，但有件事很肯定：我杀拉菲的事，李伯乔已经知道。难怪你说李伯乔辞职是假的。他跟胡卓人见面，就是要报消息给他。刚才我叹了胡卓人的口气，很明显，他已经放了个人在我身边。再加上偷听器，如果不是若曦，还有谁？他上次在我们车上放偷听器，说是要找我们杀杜一天的证据。但这次他为什么和李伯乔串通呢？很简单，他想帮拉菲报仇。他为什么帮拉菲报仇啊？他喜欢的人不是你吗？他有多喜欢我，我真的不清楚。上次我叫他查拉菲，他已经背叛了我一次。如果他知道……他心爱的男人，都是你害死的话，他心里一定不会忘记的。他打算报仇，在这个世界上，没人会有仇不报。我要报仇都部署了十年，更何况，我杀了他生命中最重要的两个男人。那我们还等什么？我想再确定一下，希望所有的事都是我错。到什么时候不接我电话是吧？我再给你最后一次机会，我限你半小时之内出现，不然的话，你知道我会怎么做？好的，麻烦你我知道。悠悠，哎，丽文，给你介绍，这位是庄小姐。庄先生您好，你好，坐坐。阿威安好，你们可以过来了。郑律师，你可以开始了。好，首先恭喜你们两位，我是你们的婚姻监理人。发生什么事啊？我们结婚啊！结婚？是啊，你可以继续了。今天是江小姐安排我做你们的婚姻监理人。喂，不是要先登记，没人反对才可以结婚吗？你放心吧，庄律师是我朋友，他知道我们要出发去旅行，所以呢，他就提议我们可以先签了字，等你签好了，我们就立刻去登记喽。之后的手续交给他办就行了。倒是急急忙忙连证婚人都没有，怎么结？那他们两个就是了。<笑>他们，但是我觉得太急了，搞得好像没有诚意娶你似的。我都不介意，你还介意什么？最起码要通知一下家人呢、啊，是不是？好，不结就算，我早料到了
。悠悠，悠悠，你听我说、啊。都说的那么清楚了，你还有什么好说的？我不想骗你，我还没准备好结婚。你没准备好，还是你根本没想过？你还想骗我骗到什么时候啊？我和心杰早就已经知道你的身份了。既然你知道我是什么人，为什么还要跟我结婚？你这么说是什么意思？你以为我真的想跟你结婚吗？我是为了你好。我和心姐已经给过你机会了。如果昨天在爸爸面前揭穿你，你已经死了。为什么你不能假装爱我？为什么你不能答应跟我结婚？为什么你要是卧底啊？为什么你不能为了我放弃啊？我这次绝不会放弃你。你就当帮帮我，继续做我女朋友。完了之后，我们还能像以前那样？你终于承认了吗？你承认你骗我，承认你利用我，什么幸运王子，什么小叶荣，全部都是假的。你哄我上床，做我男朋友，就是利用我，为了抓我爸爸。你信也好，不信也好。从我第一天认识你到幸运王子那一年，我对你的感情全都是真的。什么意思？那就是现在都是假的了，是不是啊？不知道。我不想骗你，但我的确利用了你。对不起。好，我问你，你选不选我？你选还是不选啊？我是警察，抓贼是我的职责。不行，我不会在这个时候放弃。不是你说不放弃就不放弃，我的推测没错。江世孝已经知道他身边是有卧底，甚至知道是你，计划要取消。胡子，你还不肯定江世孝知道多少事情，可能是你错了呢。我就是不想白费之前所做的一切。你让我回去试探一下。你的人生安全才最重要，就算是很小的危险，我也绝不能用你的命去拼啊。胡子，本来前几天我就能去到工厂，就只差一步了。我叫你不要继续，你非要坚持。可是伯乔，我叫他继续当警察，他怎么都不肯听。其他人的事我不想知道，我更加不想管。但我的目标很清晰，就是要抓到江世孝为止。好，计划我可以暂时不取消，但是你要听我话，你不可以离开这里，直到我觉得形势安全，你才能回到江世孝身边。但是我突然要离开的话。江世孝会更加怀疑我。你打电话给他女儿，利用他的嘴去告诉江世孝说，你有急事离开香港。你喜欢上他了。我跟你说过，不要利用男女的感情来查案。现在你动了真感情，就会影响你的判断。你想想，你要抓的是他爸爸，你不抽身，你将来怎么面对啊？其实悠悠是个好女孩，我不应该利用她，更加不应该伤害她。我告诉你，没我命令，不可以离开这里。胡四，我
是丽文，现在无法接听你的电话，请你留言，我会尽快回复你。悠悠，这么急找我什么事啊？怎么了，悠悠？你为什么哭啊？啊！我今天要丽文跟我签字结婚，但是他不肯。我说要跟他坦白，说他在做卧底。我就跟爸爸说了。那丽文呢？他现在,在哪儿？我不知道，我打电话一直找不到他。不知道陈叔叔躲在哪儿，在想怎么对付爸爸。我叫你假装没事吗？有什么问题，我会想办法解决的。我真的撑不下去了。他抱着我的时候，心里一直都在想怎么对付爸爸。他一直在骗我，利用我。就算丽文之前真的骗过你，是真也好，假也好。你自己心里一定知道的。如果你真的舍得他，你怎么会哭得这么伤心？如果你揭穿丽文的身份，你爸爸一定会对付他的。到时候两个都出事，你知不知道？欣姐，你打算怎么办？不能让丽文对付爸爸的。我想，我有个办法，可以感动你爸爸。不要哭。你怎么在这儿？我很久没做甜品给你吃了吗？还有，想跟你聊聊天。好。你记不记得我第一次做什么甜品给你吃啊？反鲨鱼嘛。你对我做的每件事，我都记得很清楚。真的。还记不记得今天是什么日子？今天是拉菲的尾期。好好的，怎么提起他呢？始终我们是兄弟一场。若心，你是不是觉得我对拉菲很残忍？你是不是想知道拉菲怎么死的？其实是至终把他尸体扔下海。我知道。我问过丽文。你放心，我没把这件事告诉过任何人。你是不是觉得我很不近人情？人都死了，还要他死无全尸？游戏规则就是这样。但是我不希望再有这种事情发生在我身边。肖哥，你有没有想过放手啊？你想我退出金星？你经常都说。人在江湖，身不由己。我不希望有一天，你也像拉斐和天哥一样，突然间在我眼前消失。金星的事，你以为说放手就能放手吗？你有没有想过悠悠啊？你和他那么多年没见面，你就当补偿父爱给他喽。要不我们一起离开香港，到外国去生活？你跟天哥那么久，有没有叫他退出过社团？那就是没有。为什么要我这么做？因为发生了这么多事之后，我才知道你是我生命中最重要的人。我可以失去所有东西，但我不可以失去你。我这个人不会说谎话，也不懂得做作，我更加不想像社团嫂子那样生活下去。你明不明白？那天在山上。你买水回来给我喝。我已经决定了，下半辈子要跟你在一起
，因为我知道，你可以为了我连命都不要。能够跟一个肯为自己牺牲生命的人在一起，是最幸福的。其实，女人向男人求婚真的是很难。但是我希望你答应我，答应我，放下尽心所有的事，跟我一起过平淡的生活，好不好？我明白，这么大的决定，是需要一点时间。你们平时也这么安静吗？<笑>你有所不知啊，婷三儿，我们已经习惯了超 Sir 那套特训，所以很少在车里聊天，一张嘴呢就是问书，要么就是做事。<笑>这么有意思、啊，超 Sir 在这儿的时候呢，就老是想看他什么时候快点被人调走，但是现在听不见他的咳咳咳的干咳声呢，反而有点不习惯了。老实说，超 Sir 平时去大便都急着跑回来看着我们，这次他走这么久，是不是不想回来了？他现在很颓废，整个人老了很多似的，还说想退休呢。我看呢，一定是因为上次抓那几个小子，搞得他没了自尊。你们口口声声说超嘴有多不好，我说其实你们个个不知道多爱他。当然了，同坐一辆车，都是一家人嘛。你想做我老妈还是我姐姐？啊，我啊，当然是妹妹了。这个是我妹妹，做妈咪，妈咪。<笑>工作呢？五龙，停在旁边。小姐，我陪你去医院吧。哎哎，你管他干什么？你倒是住嘴！住嘴！干什么？现在你们嗑药合法？哎，你怎么知道？你嗑过药？你嗑过吗？你也嗑过。你知不知道吸毒会失去长性的，做出一些连自己都想不到的傻事，后果很严重的。不会了，干什么？喝一下吧。师姐，什么事？我怀疑他们吸过毒。现在搜身，全是靠前站，站过去。快快快快快！快快快！站住！我送你医院。你没事吧，小姐？啊！你明天早班，早点睡吧。他说还有点汤，你明天记得热一热，喝了它。嗯。
我不知道你明天回不回来吃饭，如果不回来的话，打个电话回来。嗯。伯乔，我想跟你聊一聊。今天我执勤的时候，我和一个新来的师妹一起见到一个女孩，她嗑药过量，没呼吸，没心跳，我以为她死定了，谁知道那个师妹就是不肯放弃，一直帮她急救，最后居然被她救醒了。那一刻，我觉得很感动。原来那个师妹自己也有个妹妹，以前就是因为嗑药。跑上了天台玩空中飞人，然后摔下来死了。他还跟我说，说当时有个师兄，第一时间赶到现场去救他的妹妹，但是很可惜，最后也没办法，亲眼看着他摔下去。如果我是那个师兄，眼睁睁的看着一条人命在自己面前消失了，一定很难受。本来他很怨恨那个师兄救不了他妹妹。谁知那么巧，第二天那个师兄到他们学校去演讲，就是那个师兄的一番话，激励他又站了起来。他说要励志，要像那个师兄一样，做一个出色的好警察，不会再让任何人在他面前死。要不是那个师兄，这个师妹就不会当警察，那香港就会少了一个这么有使命感的好警察。世上的事真是很奇妙。我一直在想，这个姐姐好像是在帮妹妹延续生命，起码也算死的有价值啊。也许有时候某些人的牺牲，就是为了成就另一些人呢。怎么不能是我啊？你没事了。因为昨晚听了一个很感人的故事，令我想起很多事。我以为你睡着了呢。其实救不了那个女孩的警察，是我。怎么这么巧啊？可能他在听志玲提醒我，叫我不要放弃当警察。你说的对，不能就让他这么白白牺牲了。再说了，连那个师妹，她都可以自己站起来，为什么我不能呢？我觉得。我应该做一个比警察更好的警察，做得更高，更好。知道为什么这么久以来，就算只有我一个人，我也坚持要跑步吗？因为我知道我老公始终有一天会回来，所以我就要练好自己身体，陪他跑完以后的路。有些事呢，可能我以前做错了。但是有一件事，我一定不会做错的，就是娶了你这个老婆。<笑>你好棒啊！比赛跑两个圈，哎、走啊！哎呀，哎呀，真想不到你们这么快就结婚了。哎，上次呢，若宝是在教堂行礼的，他晚上请客的那间酒店呢，哎，挺好的，东西又好吃，招呼又周到。妈，你不要担心了。哎，对了，结婚这么大的事情，师校肯定早就计划好了。其实我没什么主意，但是若星的意思呢，他不想太张扬。哎呀，为什么呀？结婚是人生的大事啊，当然要办得开开心心、热闹一点了。妈，你先听我说嘛，不要这么紧张。不紧张才怪呢！你上次结婚的时候，我们还没相认呢。我不想多遗憾一次，我一定要看着你出嫁。你怎么会在这儿，妈咪啊？你干嘛让这种人进来呀、啊？这里不欢迎你，走吧。哎，你不要这样了，人家是特地来看我的，顺便有事跟我商量。若星哦，我和笑哥决定结婚。
姐姐，结婚是人生大事，有的人真的信不过。你考虑清楚了没有？我这么大的人，怎么会没考虑清楚呢？小哥答应了我，我们会在游轮上结婚。结了婚之后，他不会再管社团的事，然后我们会去外国生活，可能有一段时间不回来了。妈，对不起，现在才跟你说。哎，你以为你妈是老糊涂啊？女儿长大了，你高兴怎么样就怎么样了。不过最重要，你以后跟世孝生活的开开心心的。放心吧，艾姐，我一定会好好照顾若心。姐姐，我们好不容易才能在一起，你真的要为了这种人扔下妈咪啊？你能骗得了姐姐，不代表骗得了我。你不要以为这样你就可以逍遥法外。我告诉你，从今天开始我会取消我的休假，以后别让我见到你犯法，我见一次抓一次。算我怕了你了，我认输，这你满意了？哎呀，这就好了。那世孝为了若心呢，他不做画事人了，而你又做回警察了，以后就没冲突了。那你们两个怎么说都是我女婿，握握手，当以前什么事都没发生过。你不是很孝顺吗？艾姐的话都不听了。换衣服上班。进来，悠悠，心姐，哎，刚刚出炉的蛋挞，快点吃。哇，什么事这么开心啊？我和你爸爸结婚了。真的吗？以后就是一家人了。哎，爸爸怎么向你求婚呢？是我向他求婚的。我跟他说呢，我们结了婚之后离开香港，去过平淡的日子。原来你之前说会感动爸爸，解决所有问题，就是跟爸爸结婚离开香港啊。嗯，其实我一直梦想要过这种日子，现在终于愿望实现了。哎，现在总算大家都平安无事，有个大团圆结局了。干杯！干杯！那今天这顿丰富大餐全部都是我跟我妈一起做的，全都是爸爸你最喜欢吃的台湾美食。喂喂，什么妈呀、啊？听着不舒服，还是叫心姐就行了。妈，无所谓啦。那这一顿呢，当给你们践行也好，庆祝你们结婚也好，我呢就在这里祝你们白头到老，永结同心。啊，对了，一天没见过丽文了，你有没有通知她？她去澳洲了。啊，澳洲，走的这么急，什么事啊？呃，因为他的妈妈突然有疾病进了医院，所以他要立刻赶过去看看他。他妈没什么事吧？我跟他通过电话了，他说伯母的病情已经稳定了。哦，那就不用这么担心了。吃饭吧，菜都凉了。哦，吃饭。来，吃饭。爸爸，妈妈，谢谢。<笑>小哥，你说会对小哥好，你要跟他结婚离开香港吗？是啊，这个也是小哥的决定。希望你成全他，你也想他以后开开心心的。我不是反对你们，我今天来是敬你们一杯，希望你们可以白头到老。我先干。我早就跟他说了，他不会再反对。谢谢你，志忠。嘿，忠哥，你吓死人了！你不知道你不笑的样子有多可怕。嘿，笑笑多好，其实你还挺帅的，你看。志忠，一起吃饭。哎，吃饭，吃饭，吃饭。若星刚说要跟我结婚离开香港，李伯乔就立刻复职。很明显，他知道若星选择站在我这边，以后再没消息来源。他才会这么做。你也不需要浪费时间再把这场戏演下去，不如让我把它解决。任何一个出卖和背叛你的人，我都不会放过。你说若心出卖我吗？我看不是，因为他终于放弃了跟李伯乔合作。他还劝我退出江湖
对我总算有情有义。刚才我看见他开心的样子，我真想什么都不管，跟他远走高飞。小哥，不要再说了，我自己很清楚该怎么做，就当我再给他一次机会。为什么带我来这里？想跟你拍结婚相了。江先生、江太太来了，可以进去准备了。跟我来这边，请。我知道你跟拉菲来过这里。你不想拍、啊？怎么会呢？你嫉妒我跟拉菲来过？嫉妒就是喜欢你吗？总不能他有份儿，我这个准新郎没份儿。我想跟你真真正正的拍一集属于我跟你的结婚相。你为什么拿拉菲来跟你比呢？我和他只是朋友吗？跟我拍婚纱相的只有你一个人，你才是我老公。多笑一点啊！好，把你的手靠近一点。对了，好。程小姐，你好像笑得不够甜呢。呃，要不你想想江先生怎么向你求婚的？你愿不愿意嫁给我这个大坏蛋江世孝？以后的日子就陪我一起过。想不到你带我来这里。我们走了，不知道什么时候回来。一定要来跟天哥说一声。其实我是打算来的，但是又怕你不高兴。你这个人这么念旧，天哥也死了那么久了，你一直都没放下过。你要拜祭他，我怎么会不高兴？天哥都死了那么久了，以前的事也只剩下回忆。以后有你在我身边，我们的将来才是最真实的嘛。你不要胡思乱想了。放心吧，我怎么会嫉妒一个死人？给天哥上柱香。天哥，我决定以后跟笑哥在一起，离开香港生活，所以不能经常来看你。希望你能原谅我这么做。从小到大在香港生活，现在要走了，也不知道什么时候回来，真是舍不得。若心。我们就开始夫妻了。在结婚之前，我想我们应该坦坦白白。我有事曾经骗过你，我想告诉你。好啊，说来听听，看我能不能原谅你。你知道我妒忌你跟拉菲，其实我更加妒忌你跟天哥。我不是跟你说过吗？现在你才是我生命中最重要的人。你在撒谎？没有。你要我怎么说你才信呢？没什么能骗得了我，包括你要跟我结婚的目的。你说什么？拉菲应该跟你说了，杜一天的死是我故意安排的，是他害得我做了十年冤狱。我出来之后，他答应分一半东西给我，但是他没做到，所以我要报仇，我要拿走我应得的。
，是我给警方通风报信，让他们破了制毒工厂。劫囚车也是我一手策划，好让我有机会杀杜一天。不可能，你不可能这么做的。你骗我的是不是？杜一天死了之后，你去台湾，其实已经知道了真相。我特地找人砍志忠。用尽所有的方法，就是想得到你的信任和支持。最后，我终于可以顺利上位，做了尽心的化石人。够了，不要再说了。我要说都说完了。你不是想为天哥报仇吗？开枪啊！对警员来说呢，最好的搭档就是身上这支配枪，而香港警队对枪械的管理和保养呢，有一套很严格的体制。负责枪库的警员一定要定期或者每次实弹练习之后呢，都要清洁枪械，以防是弹药的残渣，俗称活石留在枪管里面。另外也要给枪支加油，保护枪支以免生锈。而枪库主任和警队枪械师呢，就会负责监察枪械以及弹药的保养。用什么追击对手？用目光追踪悔疚，是或非堆积借口。灰黑之间你留守，用尽心分析对手，事实之差心里斗。